Hello, welcome back to our channel. In the we will learn about the preparation of tender or quotation. This topic is about unit costing in the chapter. Unit costing in the base is the number of videos. That is the cost sheet to prepare the format. One problem with the solution is that the video is not the same. That is 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 the same. काना आदेन डे लिंक न्याय वड़ा आइकार्ड्स ले गोड़ कम पिन्ने दिन्दे वीडियो डा ताय ला डिस्क्रिप्शन बॉक्स ले पॉइंट्स एक की दाल किटोटा आप अ क्लासेस स्टार्ट टेन दिन मुंबा आरेंगल पुद्दा इट नम्बर चैनले काना दिन लेंगले दिवरे सब्सक्राइब या तबरे आरेंगलो उन्नेंगले वैगन दिन सब्सक्राइब एना लाने वीडियोस अपलोड हैं बो अपो तो ना निंके नोटिफिकेशन गिट्ट तो लो सो नम क्लास स्टार्ट या प्रिपरेशन ऑफ टेंडर और कोटेशन अप आदम एंड आने इ टेंडर इन नो कम द प्राइस एट विच द सप्लायर और मैन्युफैक्चरर ऑफर्स हिस गुड्स फॉर सेल इस नोन हैस टेंडर और कोटेशन और यू सप्लायर लेंगे ले मैन्युफैक्चरर अवर रेडा पर्टिकुलर गुड्स सेल इन्हें वेंडी टू ऑफर ही हैं बम फिक्स ही इन्हें रु प्राइस आना इन्दे टेंडर इन्दे वरना था अदर रे एस्टिमेटेड प्राइस आना एक्चुअल प्राइस अल्ला जस्ट आवरे कोटेशन ने वेंडी टेल लेंगे ले आवरे सेल ने वेंडी ऑफर या वेंडी टे मात्रम फिक्स ही � टेंडर अंदर वाले इन्दर। तें टेंडर स्टेटमेंट अंदर अदें दाने इट इस स्टेटमेंट शोविंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ़ ए प्रोडक्ट। आउट ए प्रोडक्ट इन्दर एस्टिमेटेड प्राइस कंडटा में डिट इंद चीनम। प्राइस अंदर वाले इन्दर इन्दर आउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोडक्शन जिया में डिट वाले इन्द प्राइस डिटरमाइन चाहिए ना इट पटना, सो प्राइस डिटरमाइन चाहिए ना दिने मुंबई इन्दु चाहिए ना आ प्रोडक्ट इन्दे कॉस्ट उम प्रॉफिट उम डिटरमाइन चाहिए दिखे ना, अपन ये टेंडर इन्दे पारण्या स्टेटमेंट लोडे अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्दे कॉस्ट उम प्रॉफिट उम आने एस्टिमेट इन्दे अंगने आना प्राइस एस्टिमेट ही है ना तो ओके द टेंडर इस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ द प्रीवियस पीरियड एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लाइकली चेंजेस इनटू कॉस्ट देन पारे ना द टेंडर अलग लिक कोटेशन स्टेटमेंट जब प्रिपेयर है ना द प्रीवियस पीरियड ले कॉस्ट शीट बेस है द टाइना टेंडर डि� ओके अपन प्रीवियस पीरियड ले कॉस्ट शीट ले ला डाटा जो वेच्चे टाना ये करंट पीरियड ले टेंडर प्राइस डिटरमाइन्स है ना तो ओके क्लियर अपन टेंडर इन द वरना न्या इतरे ओल्लो सप्लायर आवर एक प्रोडक्ट सेल ही आम एंड इट सेल ने वेंड इट ऑफर ही हूँ बो प्रोडक्ट इन द मॉडल फिक्स ही इन ओरे एस्टिमेटेड Overhead Subsorption आण अधे इदे नम्मिल परण्यू Tender Statement जे Prepare इनदे Previous Period ले Prepare जेदु वेच्चितिल्ला Cost Sheet इन्टे Basil आणुन वर्णू Cost Sheet ले ला Items तन्ने आणु Tender Statement इन्टे Preparation ने वेंडिट्टिल्लद वेड़ुद Cost Sheet Prepare इन परयाम आधेन Direct Title Items एधी Then अधे Add इन बिड़ाणु Prime Cost इकिट्टना Prime Cost इन्टे मोल एडिया मून ओवरहेड से ऐसे क्या ना फैक्ट्री ओवरहेड डंडर देन वैरना दानो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे एस्टैब्लिशमेंट एंड जनरल ओवरहेड से नंगूडी पारे देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर मून ओवरहेड सांड लगा पर टेंडर स्टेटमेंट जे प्रिपेयर चिया ना इटा आवश्यक ला ओवरहेड्स एंगने आने कंडीप्टी के अंदर अदा इधर प्रीवियस पीरियड ले कॉस्ट शीट वेच्चे टे एंगने आने कंडीप्टी के अंदर प्रीवियस पीरियड ले कॉस्ट शीट इन्दे बेस ले टेंडर स्टेटमेंट के प्रिपेयर चिया ना इटा आवश्यक ला ओवरहेड्स इन्दे परसेंटेज आना नमले कंडी बढ़ी के अंदर उरी के ले अमाउंट अल्ला किटन अंदर परसेंटेज आना कंडी बढ़ी के अंदर और यो ना इट पर एम फर्स्ट तो द फैक्टरी ओवरहेड नो कम परसेंटेज ऑफ फैक्टरी ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस फैक्टरी ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस आना पार नहीं रखें ना फैक्टरी ओवरहेड इंडे परसेंटेज का आना ना आयते कॉस्ट शीट ले प्रीवियस पीरियड ले प्रिपेयर चेद इतला कॉस्ट शीट ले ना एड के इंडा रंड आइटम्स आना ओन ना फैक्टरी ओवरहेड डम रंडा मतलब द डायरेक्ट वेजेस ओके क्या पता इंडे इक्वेशन इंगेने आना वेर ना द � Divided by direct wages into 100. 
ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സും ഡയറക്റ്റ് വേജസും പ്രീവിയസ് പീരീഡിലെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും ദെൻ നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള വേജസിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് പീരീഡിലെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ വേജസ് എടുക്കേണ്ടത് ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ എന്താണോ ഡയറക്റ്റ് വേജ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ജനറൽ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓൺ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണേണ്ടത് പ്രീവിയസ് പീരീഡിലെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും ഓഫീസ് ആൻഡ് ജനറൽ ഓവർ ഹെഡ്സും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ദെൻ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന തേർഡ് ഓവർഹെഡ് ആണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് ഓൺ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രീവിയസ് പീരീഡിലെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ആ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് പീരീഡിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ആ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എമൗണ്ടിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് വേജസിൻ്റെ മുകളിലാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണേണ്ടത് ദെൻ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡും ദെൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് രണ്ടിനും സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടും ആ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഇട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഓവർഹെഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കോസ്റ്റ് അതായത് ഓവർഹെഡ്സിൻ്റെ കാലിക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കാലിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റും പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് കാലിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് കാലിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഏതിൽ നിന്നാണ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്
ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കോസ്റ്റില് തന്നിരിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ മുകളിലാണ് പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാരണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അറിയത്തില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെർസെന്റേജ് കോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം സപ്പോസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് കിട്ടും സോ ഈ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ മുകളിലാണ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് സോ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഓക്കെ അപ്പൊ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി അതാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റിംഗ് കിട്ടി ഇനി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടി പറയാ ഇത് സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ മുകളിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് സോ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ട്വന്റി ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി കിട്ടും അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ മുകളിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് കോസ്റ്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ക്ലിയർ സെല്ലി പ്രോഫിറ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് പെർസെന്റേജ് ഫോമില് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോമിൽ ഈ ഒരു ഫോമിലും പറയാം അതായത് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓൺ കോസ്റ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡിന്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം മാത്രമല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഭാഗം വിട്ടു പോവാണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കാലിക്കുലേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ മെഷീൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദ സിക്സ് മന്ത്സ്
and expenditure in productive wages of rupees 750 so the price may yield a profit of 20 percentage on the selling price adile ee information vechittu adhen cost sheet prepare cheyan paranjittunde then a cost sheet inde base la endu cheyanam aa machine inde price cut cheyan aanu paranjirikkana appo adile ivada thannirikkina materials um wages um ee tender statement prepare cheyan aayittu thannirikkina data aanu adile material inde value vannittu 1000 215 thannittunde wages vannittu 715 thannittunde then paranjirikkana profit calculate cheynathu ee profit endana 20% on selling price inde 20% aanu in the Varnitula, the profit of Varnitula. Okay, upon the problem in Chianoka, Pusilla Tanrikina, data which it Udu Sadharna, Udu cost sheet Adam prepare ya. Direct material, direct wages, direct expenses, and good it on prime cost of any costler direct expenses on the tiller. So other added the prime cost of conduit you, then overheads are added up. Adam within the factory overhead on a factory overhead prime cost in the code add in the factory cost in the factory cost in the works cost in the way. Then other in the mall works cost in the mall in the genome. Office and administration in the establishment and the general expenses add in the Ganya. Cost of production. This is selling and distribution uh, overhead. This is the cost of production. Now, we cost of production. This is the tender statement. We have to calculate the data. That is the cost of overhead. Percentages. Now, we have to calculate the factory overhead. Then, uh, administer, office and administration overhead. First, we have to factory overhead. In the percentage. We have to do the factory overheads divided by wages into 100. In the previous period, the cost sheet is the factory overheads. That is the wages divided. Now, the factory overheads expenses are 24,000 divided by 1,20,000 into 100. Then we have 20% of it. Now the next overhead is the establishment and the general overhead. That is the percentage of it. Establishment and general overheads are the percentage of the factory cost. Then we have to do the establishment and general overheads. We have to prepare the cost sheet. Previous period cost sheet 17,614 Then that is the factory cost That is the factory cost 2,94,000 Then we have to factory cost Then we have to divide it Then we have to get 6% Establishment and general overheads percentage வருந்து அப்பு ரண்ட ஓவர்ட்ட இந்த percentage கண்டு விடுச்சு 20 percentage then 6 percentage then இன்னி profit கண்டு விடுக்கானைட்டு profit நம்மல் குஸ்டில் பரண்ணிருக்கின்ன the price may yield a profit of 20 percentage on selling price selling price இந்த 20 percentage ஆனு profit வருண்ணிருக்கின்ன okay profit என்ன வருண்ணிலது 20 percentage on selling price அப்பே இயும் இறு சிட்டுவேசின்லே selling price நமுக்க அரையத்தில்லா கர்ணன் selling price கண்டுபிடிக்கானான் tender statement இன்டாக்குந்தது so selling price அரையில்லா அப்பு எந்து சியனம் selling price இந்த மால்ல தான்திரிக்கின்ன profit இந்த percentage cost இந்த மாலில்கி கண்வாட்டியா okay அப்பு நம்மல நேர்த்த பரண்ணிரிக்கின்ன அப்பு நமக்கு tender statement prepare என்னைட் சடாட்டியாம் அது நாய்ட்ட heading கொடுக்க statement of tender calculation of selling price of machine particulars amount அது இது formatக்க cost sheet போல்தன் யான அப்பு அது நம்மல இந்த செய்னம் direct item item செய்தனம் இப்படு தந்திரிக்கின்னது குச்சில தந்திரிக்கின்ன direct material தந்திரிக்கின்னது அது இது 1000 250 தந்திரிக்கின்னது 750 750 ஆனா, அப்பா, 2 items ஆதியைதா, 
മെറ്റീരിയൽസും വേജസും എഴുതി അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇതെന്താണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫാക്ടറി ഇനി ഓവർഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓവർഹെഡ്സ് ഏതാണ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആണ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിന്റെ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് ഓൺ വേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെവൻ ഫിഫ്റ്റീന്റെ മുകളിലാണ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ അത് അതിന്റെ മുകളിൽ പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അതെന്താണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ജനറൽ ഓവർഹെഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ എന്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ മുകളിലാണ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഏത് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ മുകളിലാണ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് കാണേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടുന്നത് വൺ ട്വന്റി നയൻ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പ്ലസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ജനറൽ ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു സെവന്റി നയൻ അത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് അത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്താണ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടു സെവന്റി നയൻ അപ്പൊ ടു തൗ ടു തൗസൻഡ് ടു സെവന്റി നയൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടും എത്രയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു സെവൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതായത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടെൻഡർ ഓർ കൊട്ടേഷൻ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർഹെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേജസിന്റെ മുകളിലാണ് പെർസെന്റേജ് കാണേണ്ടത് ദെൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ജനറൽ ഓവർഹെഡും പിന്നെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കാണേണ്ടത് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ മുകളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കൂടുതൽ ക്ലിയറൻസ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓ